yung inactive mo. Pwedeng mangyari yun. Okay? So, yun. No? So, dapat ma-maintain mo pa rin or ma-maintain uh, dapat si inactive pag sinama mo sa active, ma-maintain pa rin yung maximum F or maximum bioavailability. Baga, another part would be hindi niya dapat ma-compromise yung absorption. Hindi niya dapat ma-compromise yung rate of absorption pa rin. Ano yung dalawang aspects ng absorption nga pala? Meron kang tinatawag na rate of absorption, yun yung bilis. Meron kang tinatawag na, ano ba? Extent. Ano yung extent of absorption? Yung dami. Siyempre, magkaiba yan, no? Pwede mabilis ma-absorb. Kaso, yung extent, mababa. Hindi rin okay. Meron na mga gamot na mataas yung rate of absorption, no? Mabilis. Then, para para sa sila, hindi ko kanina. May mga gamot na mabagal ang absorption, pero mataas yung extent. So, okay pa rin yun. And, walang ideal eh. I mean, walang scenario na may generalization ka na dapat short ang absorption rate, mataas ang extent of absorption. Kasi it always depends on the disease na tinatarget. Tama ba? Pati yung ano, state ng pasyente. Eh kasi kung kailangan niya resuscitation, kung baga, dapat yung gamot mo, yung uh, rate of absorption mabilis. Tama? Kahit pa yung extent ay hindi masyadong mataas. Basta ang punto, yung bilis niya nandun, okay yun for emergency scenarios or for resuscitative cases nga. Diba? So again, it will always depend sa sakit ng pasyente. Walang clear cut na, ah, dapat mabilis ang rate. Dapat mataas ang extent. Kasi ayaw mo rin masyadong mataas yung extent. Again, kasi kung mataas yung extent of absorption, it simply means masyadong marami yung pupunta sa tubo. Kaya di magiging toxic yan. Kung yung pasyente susceptible sa toxicity ng gamot, hindi pwede. So huwag natin lagyan ng generalization na dapat laging mataas yung rate, dapat laging mataas yung extent. Hindi, hindi talaga pwede pwede. Kasi at the end of the day, sa clinical pharmacokinetics, ano nga, sa clinical patient dependent, hindi ka pwede pwede mag-generalize na dapat mataas to, dapat mataas to. Iba-iba yan, patient to patient. Okay? So more on the biopharmaceutical consideration. So, kailangan nating maunawaan muna, siyempre, ang alin. Una, physico-chemical properties ng gamot. Without understanding the physico-chemical properties of the drug, then you cannot design a drug product with the optimum bioavailability or optimum biopharmaceutical parameters and pharmacokinetic uh, parameters. No? Uh, dapat klaro rin sa atin yung magiging rate of administration niya. Dapat klaro rin sa atin yung anatomy and physiology ng no? organs and tissues na kung saan mo siya i-administer. Ano nga ang tinutukoy ng rate of administration? Ano yung synonym or ano yung common yung narinig na term sa rate of administration? Yung mga OD na yan, PID na yan, PID, QID, QID, ano? Ano yung mga yan? We call them ano? Init. Ano ba? Ito naman ako. Ano? Dosing ano? Kulang pa. Dosing? Frequency. Diba? Frequency yun. Yung talas. Okay? So kapag sinabi, ito ang mga hindi klaro sa ipin, minsan kasi parang ang hirap intindi yung term. Pero just focus on the term. What do I mean? Pag sinabing yung rate of administration ay mataas, ano ang dosing frequency? Mataas. O, tingo mo, nag-iba ng sagot ko. May isang sagot ng mababa, may isang sagot ng mataas. Kasi iba-iba yung pakunawa natin. Ulit. Pag ang gamot, yung frequency of administration ay mataas, ano ang ibig sabihin in terms of dosing frequency? Madalas o minsanan? Madalas. Tapos, ang masagot ng minsanan, di ba? Madalas. Again, frequency is the last. So, kung mataas yung frequency of administration, it simply means madalas mo siyang iniinom. In short, yun na nga. Yan yung mga mabilis magbagsakan yung hotline. It's like every two hours, may ganun gamot eh. Every two hours, every one hour means, and depende pa rin sa kaso, six times a day, and usually three times a day, four times a day lang, di ba? So yun yun, yung dosing frequency mo. 
And siyempre, uh, kailangan, klaro na sa'yo, yung mowa at uh, mota nung gamot. Ano yung mota? Mechanism of toxic action. Sanay kasi tayo sa mowa, mowa, mowa. Mechanism of action. Siyempre, may toxic dynamics din. Ulit, pag mowa, pharmacodynamics. Mechanisms of action. Pag mota, mota, mechanism of toxic action. At ano nga yun? Toxico dynamics. Okay? At sana klaro sa atin sa dispensing yata yun. No? May ADRs ka nga, may ADA ka nga. Ano yung ADR ulit? Adverse drug reaction. Adverse drug reaction, ano nga sila? Any noxious. Yun ang pinaka-trainer work mo. Noxious or harmful event. Na nangyayari, di ba? While the patient is taking the drug. It can be related to the pharmacology of the drug. Mean sign, hindi. Okay? E ano yung adverse drug event? Ano yung difference sa drug reaction? May ADR, may ADE eh, di ba? So ano yung ADR, ano yung ADE? ADE, Bakit si? Malaki mata mo eh. Tapos na kasi kay... Ano yung ADE? Sige, first drug event, sige. Pero ano nga siya? Ha? Unexpected outcome. Ito yung ADR din yun, halos. O, ang tanong ko nga, ano yung difference doon ADR sa ADE? Predictable. Parehas ang predictable yan. May predictable and predictable ADR. May predictable and predictable ADE. So, hindi yan sa predictability. Ano tayo niya? O. Nagpilalang dalaw. Ano yung ADE? Any event kasi that occurred during administration. Hindi siya kadalasan related sa gamot. Pero kinakapture yan sa reporting ng harmful events associated with the drug. Ulit. Si ADR kasi, kadalasan, may pharmacological explanation. Pero sabi ko nga, minsan wala. Si ADE, kahit anong nangyari while administering the drug, uminom ka ng gamot, nangati ka ng konti, ADE. Uminom ka ng gamot, tapos, di ba, once a day ko niya yung gamot. Uminom ka ng gamot ngayon, nung gabi nagka-insomnia ka, yung kinabukasan, uminom ka ulit ng gamot. So saan nangyari yung event? During the administration period. So, hindi ikagad yun. Kahit pa, hindi siya related sa gamot. Yun yun. Yun ang malaking difference. Yung adverse drug reaction kasi, usually, may pharmacological explanation. Si ADE, usually, wala. Okay? Basta yung event, nangyari. Okay? While taking the drug. And it can be, a positive event pa rin, or negative event. Ano ang ibig natin sabihin? Kasi di ba, kunyari nga yung Viagra, no? Ano yung negative effect sa high blood? Yung sustained erection. Pero sa mga pasyente yung palpak ang erection, beneficial ngayon yun, positive effect ngayon yun, di ba? And uh, these are things na nasa clean part 1 ba? O 2? Pharmacovigilance? I think nasa dispensing din eh. Ano ba yung pharmacovigilance? Pag sinabi vigilance na yun nga, Medyo bagong field sa Pilipinas. Pero ang daming nagkaganyan ngayon. Malaki kasi yung data dyan. A work from home, parang ka call center. Pero, hindi ka call center talaga. What you receive are reports of events. ADA, ADR. From different countries. Tapos ikaw yung nag-integrate ng data para sa production ng drug importation. So, medyo makabuluhan naman siya. Kaya, kailangan ng pharmacology. Correct. Kailangan ng place part. Kailangan ng medical terms. Magaling ka. Medical abbreviations. Presbyter abbreviations. So yun. So ano yung vigilance? Anong focus na? It's all about ano? Pag-vigilance. Detection. Monitoring. Prevention. Nang harmful events. Okay? Yun nga lang, siyempre, in the real world setting, pag nasa pharmacovigilance ka o nag-TTV ka, pati yung mga unexpected na positive effects na ka-capture mo. So maganda doon, natututo ka sa mga bagong effect ko ng gamot. Kahit pa existing yung gamot, pina-pharmacovigilance setting. What I'm trying to say is, 
hindi siya restricted sa bagong gamot na. Pati yung mga lumang gamot na matagal na natin ginagapit ay pinapasok yan sa pharmacovigilance studies para makitaan natin ng makabagong use. Ang example nga yung clonidine. Sabi natin sa all, ang clonidine, saan siya sikat? High blood. Pero ngayon, binibigay na sa bata. Bakit? Kasi high blood yung bata? Hindi nga. Kasi may ADHD. Produkto ng pharmacovigilance yun eh. Okay? So yun. So, siyempre, as I have said, kailangan mo yung toxicodynamics o kailangan maunawaan mo yung toxicodynamics ng gamot mo o mechanism of uh, toxic action mo. At yung excipients pa din. What I'm trying to say here is, oo, alam na alam na natin. Kailangan alam mo yung safety, toxicity ng gamot. Pero kailangan na uunawaan mo rin, siyempre, yung safety at efficacy ng excipient. I'm using code and code for the excipient na efficacy kasi hindi dapat yan may effect. Yun nga lang, may mga excipients ka talaga that can contribute to the effect. Okay? Dapat nga lang, tamang level lang, syempre. Kasi again, pag sobra, toxic. Hindi naman ganun eh. Lahat na sobra ay masama. No? At syempre, yung excipients mo, pati yung mismong dosage form mo, dapat Uh, hindi sila masyadong nagkokos ng alteration sa delivery natural ng active ingredient. Actually, parang kumulit na nga lang yung dulo, hindi ko lang na-edit, sorry. So yun, no? effect na yung active mo at yung mismong dosage form mo sa pag-deliver ng yung active ingredient. So ano ulit ang primary concern sa liberation? Siyempre, gusto mo na kung ano mang dosage form yan, maliberate nga niya o marilis niya ang active ingredient. Paano? Ano ang test sa solid dosage forms nga that allows you to have a rough estimate or measure ka ng ability ng dosage form mo to liberate the active ingredient? Choices, disintegration pa o dissolution? Dissolution. Di ba sa ano yan, analysis 2? Ano? Disintegration, dissolution? Disintegration. Ha? Ba talaga? Sino sa disintegration? Disintegration. Dipit Janela. Alam nang hindi sure eh. Dissolution. Oh, nakasuloko. Disintegration po na. Isipin din natin. Para ma-dissolve ang tableta, ano po nang mangyayari? Kasi pag-dissolve, di ba? Completely homogenous na siya sa gastric juice. Dissolve na yun. Eh, ano kailangan para ma-dissolve mo na? Kailangan mabiyan mo na na ito particle. Disintegration ka mo na. Diba? Ang nasabot natin talagang. Ano nga yung pinagamit na apparatus sa disintegration? Yun lang yun eh. Ang tawag talaga, disintegration apparatus. No? So, disintegration mo na bago dissolution. At uh, ano ang temperature requirement di USB? Sorry na. Lahat po ay official, kumbaga ano. Disintegration. Ano ang temperature requirement daw? It should be around 35 to 39 degrees Celsius. Ang makikita mo pa sa mga literature, pati sa boards nga, ay 37 plus minus 2 degrees Celsius. Tama naman, di ba? 37 plus 2, 39. 37 minus 2, 35. Sana nakakaunawa tayo ng mga plus minus. Yan ay ilalagay sa QC2 or analysis ko nga, pati sa boards, para ma-check kung alam mo yung range. Range siya din. Tama ba? Example, ano nga ulit yung magdidikta ng overall with uh, anong property ng tableta ang magdidikta ako? ng disintegration at saka dissolution. Parang nasabi ko dati bago ang prelims, hard test. Tama? Hindi ba dito yun? Sa first year ba yun? Anyway, hard test. Ano nga pag hard test? Nagyutigas ng tableta. Okay? At saka ano pa? Pala. Ito pala yung nasabi ko. Sorry, hindi hard test. Kaya ako magpag-isip. Tick test. Pala. Tama? Ito, hindi na nag-agree. Tick test. Ano nga ang tick test? Ano yung kapal ng tableta ko? Kung ano man yung magiging average daw ng tick test, dapat plus minus 5% ka. So again, sunyari yung naging average 0.5 centimeters. No? So, hukunin ko 
yung 95% doon. Kasi nga, basta binigyan ka ng mga plus minus na naka-percent, ang assumption ay base 100. 100% minus 5% 95. 100% plus 5% edi 1 of 5. So lahat ng tableta mo ngayon, dapat ang kapal nila pumasok sa 95% ni 0.5 CF. Dapat pumasok sa 105% ni 0.5 CF. Example lang naman yun. So lahat ng nasa labas doon, hindi mo i-approve. Bakit nga? Kasi pag lumabas ka sa range na yan, hindi yan magkakaroon ng ideal na disintegration hindi yan makakaliberate ng matino ng active ingredient mo. Especially kung abab ka sa upper control limit. Sorry na, dami ko terms. Sana familiar kasi tayo doon sa dalawa. Ano yung upper control limit? Ito yung upper part ng range mo. Hanggang dyan ka lang. So anything na magwa 108% ang thickness, masyadong makapal. Anything na 105.1, masyadong agad makapal. Very strict tighter eh. Kapag naman ikaw ay nakakuha ng tanggap thickness, let's say 94.9, 94.8, and ibig sabihin, lower ka than the lower control limit, masyadong manipis ang pagleta. Ang problema mo ngayon doon, baka nasa lalabunan pa lang, nag-disintegrate na siya. Hindi yun maganda. Use ito, di ba? Yung iba, gano'n? Yung iba gawa, gano'n? Alam mo talaga, kayo ba ba kayo teacher? Use ito, analysis ito? Ayun. Baka meron kayo marker. Supply na talaga ito lahat ng ay, bago yung supply ng marker. Tutuyo ba na? Wala hayaan na. Ano ko kasi na official pa rin? Hanggang 11 pa rin tayo. Nasanay ako sa Paris to be the first. Ang ganda nila. Pag ito, wala pa rin. Ayawan na talaga. Itapo na lahat sa basong market. Let's see a bit. Nalitigas yung kids. Sige, Akis. Akis nga eh. Ayaw ko. Hindi refillable. Sayang naman ko. Refillable ko. Refillable. Kanina ba? Kanina ba? Kanina ba? Ah, refillable. Hindi, okay lang. Ang mori ko lang, baka maubos ko kasi saya. Bawa lang ka. Refillable. Ay, ano ko kayo? Teka. Hindi ko talaga eh. Sabihin niya ako sa speaker ko. Refillable nga. So yun, yun yung temperature requirement ha. Uh, nagsample lang din ako ng something na sana ay nadaanan. So ano nga ang apparatus na ginagamit sa disintegration apparatus? O disintegration testing, sorry. Nagamit ka na, ano, basket rack assembly. Alam niya yung basket rack assembly? Meron tayo sa tower eh. Doon sa tabi ng part lang. Basket rack assembly. May basket ka, ani. Kasi ang testing yan, anin na dosage shooting. Isang tableta at the basket, lulubog sa dissolution media. O orasan ko ngayon hanggang ilang minuto o ilang oras siya mag-disintegrate. Okay? So yun. Simple lang naman ang requirement. Pag disintegration testing ka na, dapat yung anin na dosage shooting or dosage form nag-disintegrate lahat. Nag-disintegrate lahat. Okay? So yun. Iba pa kasi yun sa dissolution nga. Anyways, pag disintegration testing nga, sige na, criteria. Eh kasi kailangan pumasok ka sa ideal characteristics, no? Para masabi ko na ang gamot mo ay magkakaroon ng sapat at tama na liberation. Dito yun eh, pag pumasok ka sa criteria. So, ano yung dosage unit criteria siya? Or, ang criteria 
nakadepende sa type ng dosage form or dosage unit. Okay? So, kapag uncoated tablets nga daw, ilang minuto dapat mag-disintegrate? Ganun yan eh. Ano yung limit or criteria ni USB? Pag uncoated tablet, na dapat alam, maraming ganyan eh. Dapat, within 30 minutes, in water, mag-disintegrate na siya in two particles. Okay? Kapag naman, plain coated tablets, Oops. Plain coated tablets. Ano ang dissolution? Mali. Ulit ko. Disintegration criteria. Pwedeng 30 minutes in water pa rin kung wala nilagay ang manufacturer. Okay? Kasi kung meron, susundan mo ang nilagay ni manufacturer. Or the time specified. Ulit. Pag plain coated tablets, 30 minutes in water. Kung walang nakastate, okay, na specific type, si innovator or discoverer or manufacturer ng no, bagong gamot. Usually sa bagong gamot nga yan. Ngayon, kung walang time specified, ayun, 30 minutes in water. Kung may time specified, ito rin, susundan ko yung time specifications niya. Ito yung dapat alam na alam. Lagi tinatanong sobra. Kasi nga, kasi nga, para saan ang enterico-coated tablet ulit? Bakit ka naging enterico? Para? Saan ito yung usually yung pangpanggol sa anong klaseng mga gamot? As is ano? Ito si Kavit sa asalo. Pag tinignan ko na, biglang luyo ko eh. Ayokin tuloy. Tuloy mo na. As is ano? Ano si Papa Saldo ba ang may sagot? At hindi kayo sa kanya eh. Ano di? Ano? Para sa nang enteric code? Para ipagpanggol ang gamot na ano? Acid. Sensitive. Diba? Pag-sensitive sa gastric acid. Kasi nga pag enteric code, eh, ano nga daw? Bababa sa stomach, hindi siya mag-disintegrate dapat. Kasi na, pag nag-disintegrate siya doon, ma-expose yung gamot po sa acid, masisira yung gamot, bali wala. Kaya dapat, sa intestines pa siya, mag-disintegrate. So, ilang minuto sa water, ilang minuto, kaya mahirap yan eh, sa gastric fluid na simulated, ilang minuto sa simulated intestinal fluid. Opo, tatlong requirement yan. Kaya nga siguro lagi tinatalo. Kasi siya yung pinakamahirap eh. Five minutes lang dapat sa tubig. Okay? Five minutes lang dapat sa tubig. One hour sa gastric fluid. Two hours sa intestinal fluid. Okay? So yun. Medyo marami siya ang requirement. So, kailangan pumasa siya dyan. Example lang, kung nangyari, bagong gamot, baka yung very cold, dapat sa tubig pa lang, 5 minutes or less, nag-disintegrate na siya. Ganun talaga siya. Kasi baka yung iba mapaisip, bakit ganun ano? Mas mahaba yung uncoated. Again, yun ang requirement eh, sa very coated. And that has been uh, for several years na nga naging nagamit. Hindi, na-test na nila na yan ay magbibigay ng optimum disintegration para ang dosage form mo magbigay ng magandang liberation characteristics. So, 5 minutes sa tubig, 1 hour sa gastric fluid, 2 hours sa intestinal fluid. Okay? Okay lang, sa disintegration. Ah, ako na. Lagay na natin, katal na dyan eh. Sino ba yung mga dosage forms na dinidisintegration test? Kapag ang gabot mo sa bilingual, Okay? At kapag ang gamot ko ay pupal. So, kapag sa bilingual, ang iyong gamot, 5 minutes lang din sa tubig. Mabilis yan. Kasi di ba dapat na, dapat mabilis madisol. Kasi saan mo ilalagay ka? Sa ilalim ng dila. Ala ka namang isang oras siya sa ilalim ng dila. Ama? Ala ka namang terminate siya sa ilalim ng dila. Kaya mo ba? Di ba? Ikaw nga mismo, di mo gagawin eh. Kaya pa yung bilis ng tapan. Matisol na sa laway. Ito mo na. Okay? Paano mag-bukal? Yan ang matagal. 
Pinakamatigas, yun ang tatandaan. Human tablets, pinakamatigas. Sinasabi kong ganun kasi siya rin ang pinakamataas ang hard test sa analysis 2. Siya rin ang pinakamahaba ang disintegration time. 4 hours in water. Okay? Well, baka yung ibang mag-object, parang ang tagal masyado. Hindi naman po ibig sabihin, eh, 4 hours din siya nasa loob ng physical. Okay? Remember, ito, steady lang siya nasa tubig. Iniintay mo lang mag-disintegrate. Hindi ka gaya pag nasa loob na siya ng piski mo, gumagalaw yan, syempre, at na-absorb yung gamot, pati yung inactive ingredient. So, lumiliit na lumiliit yung tableta. Kaya hindi ka mag-iintay ng 4 hours para mag-work siya. Okay, hindi pa gano'n ang iniisip eh. Okay? Ano ba tulad? Parang ang layo yung nagtigil ko doon. Ha? Ano pa ano? Wala. Sorry. So yun ang disintegration. So yun. Pag nag-disintegration, yun na. Yun na. Pwede na siya mag-dissolve. Okay? Sige na nga, ituloy ko na sa disolution. Ang ganit. Again, these are all related din naman sa disolution kasi. Okay? So, sa dissolution testing naman, ano na yung temperature requirement sa disintegration? 35 to 39 or 37 plus minus 2. Kaya madalas yung tanong nakakalito ma. Sa dissolution, iba pa eh. 37 degrees Celsius plus minus 0.5 degrees Celsius. So, that's practically speaking, 36.5 degrees Celsius to 37.5. Degrees Celsius. Hindi nila explain pa at mas maliit yung range pag dissolution. Pero anong napapansin? Ang basis, oo. Laging body temperature. Tama naman. Diba? Kanina, again, 37 plus minus 2. This time, 37 plus 0.5. O plus minus 0.5. Ngayon, kung BEQ yan, or for the exam question, madali tandaan. Kasi doon lang ako nakatingin. Doon lang ako nakatingin. Mukhang 0.5. 5 tsaka 0. Para lang di ka malito sa dalawa. So yung dissolution, yung 0.5. Yung manipis o mas narrow yung range. Okay? Tapos, ang dissolution nga daw gives you a rough estimate nga na ano, tinatanong padalas, related pa rin sa biopark. Pag okay ang dissolution ng gamot, it is assumed na siya ay ano, potent. O maganda ang concentration niya na pumupunta sa dugo to cause an effect. Rough estimate of potency at mas tinatanong nga lang syempre, bioavailability. Okay? Pero ano ang mananatiling gold standard sa bioavailability testing? Kung na-discuss yung analysis po, hapre po. Ano yung ginagawa sa dissolution nga? I-dissol mo na yung gamot, tapos i-spectro. Ano yung spectro? Nakakita na yung spectro sa lab natin. Kakabot na lang ba ako? Spectrometer. Or spectrometer. Or spectroscopy. Ang field of study. Nagsusukat siya ng ilaw. Literal, light energy. Kunyari, may test tube ka. Okay, sige na. Basics na lang. Kunyari, may light source ka. Ayan, kahit ang pangit. Bumbilya. Okay? Yung ilaw, yung ilaw, papasok sa... Ano nga yung gamit natin? Diffraction grating. Kahit huwag isulat na muna. Diffraction grating. Ano ang diffraction grating? Glass material siya na literal may grating. 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 Para yun sa ano? Ano tawag dito? Ah, basta grating. Sige, kaya na. Hindi ko makisip yung tamang word eh. Ano ginagawa ng diffraction grating? Ididiffuse or ididisperse yung ilaw. Para kung ano? para evenly distributed yung light exposure ng iyong sample. So ito, i-correlate natin ha. Kapag ang gamot na-dissolve, di ba, magiging maliliit na particle. 
So, magkakaroon ba ng party then? Okay? Let's say, may isa ka pang gabon na dinisol. Kunyari, hindi siya masyadong nadisol. Ano kaya ang mangyayari sa live na magpapastro at sa live na marerepain? At gumano na ako eh, no? Kung maliliit yung particles, yung ilaw magpapastro. Kung malalaki yung particles, yung ilaw hindi masyado magpapastro. Tama ba? So ano ang tawag sa mga parameters na yan? Yung ilaw na hindi nagpapastro, naririnig nyo yan sa analysis to absorbance. Yan yon. Ano naman yung ilaw na nagpapastro? Ang tawag na ng chemistry community, incident light. But the more simpler term is transmittance. Transmittance. Ayan na. So, sila ay inversely related. Sana nakikita na natin. Kung ang ilaw naa-absorb, malamang wala masyado magpapastro. Kung ang ilaw ay nagpapastro, then wala masyado absorb light. So, yun ang essence ng spectrum. Kaya ang dissolution apparatus mo, laging may spectro sa dulo. Kasi dito mo, makikita kung gano'ng kalaki yung natirang particle ng dosage corpore. Kung masyado siyang malaki, okay, mataas absorbance, mababa transmittance. Kung maliliit yung nabuong particles after dissolution, then mataas naman ang transmittance at mababa ay absorbance. Sana klaro yun. Dapat. Sa QC2 yan eh. Okay? So ano na yun yung mga dissolution apparatus? Yan yung masakit sa ulo. Di ba sabi ko nung analysis 1 nga? Sorry na, related sa formulation kasi nga itong subject natin eh. Ano sabi ko nung analysis 1? May mga official name eh. Yung mga method, yung mga apparatus, di ba? Kaya masakit sa ulo. So, ang dissolution testing mo, ganun pa rin, anim. Anim na basket yon usually. Okay? Ilalagay mo ngayon yung dosage form at hihintay mo sila talaga pa-dissolve completely. Okay? Hihintay mo sila pa-dissolve completely. Yun nga lang, pag may time specified at hindi talaga nag-dissolve completely, then simple lang, pangit ang dissolution niya. Huwag mo lang gawin tableta. Baka dapat gawin mo na ang soft gelatin at gelatin. Sorry yan pa. Soft gelatin capsule, okay? Or whatsoever other solid dosage forms kung kinakailangan gawin solid dosage form. So ano nga ulit yung mga USB dissolution apparatus? Ilan to? Ilan to? Pito. Dami. At oo, mga pangalan nila ganito. Apparatus 1. Apparatus 2, Apparatus 3, Apparatus 4, Apparatus 5, 6, and 7. O sige nga, ano ang mga pangalan yan? Eh kasi official names nga yan eh, no? Ayun, ano ang pangalan nung Apparatus 1? Ang pinaka tatandaan mo lang, yan yung basic. Yung basic yan. Okay? Basket, tapos meron ka metal spearer, spearer, basket spearing element. Ang second basic nga ay, ano, paddle. O, oh, ba't yun ka sumasagot? Alam nila. Paddle. Paddle spearing element. So, ibig sabihin, yung spearer ko, hindi na basta spearer lang. Paddle na siya na maliit. Nakita naman siguro tayo ng paddle, no? Okay. Ay, mga taga-adam. So, ano? Ha? Alam na alam nyo. Big Rosies. Pearly. Ay, ha? Alam na. O, sige, ano yung three? Sinibulan nyo eh. Ha? Galing. Reciprocating. Ano? Ano yung nakakalito eh? Cylinder o holder? Cylinder. Okay. Ibig sabihin, may cylinder ka na bumabaliktad hanggang matisolve yung gamot. Okay? Flow through cell. Flow through 
true cell. Low true cell. So may cell ka, may dosage form ka sa loob, may nagpo-flow lang na dissolution media. Ay, punta tayo mga principle eh. Yung pangalan yung malaga. Ano yung five? Ha? Ano lang? Ano lang? Padel. Okay, kung ano ang Google nila. Ano yung six? Ha? Revolving ano? Okay. Cylinder. Seven. Ha? Folder. O madali kung nakag-Google ka. Bulit ako siya pa rin. Pero sa boards, mahirap yan. Kahit yung multiple choice mo. Tama? Ito lang ha? Ito yung pinaka-fundamental kasi. Malimutan mo na lahat, huwag lang sila. Basket paddle. Basket paddle. Nakakalito ba yung 3 at 7? Kasi magkaparehan sila ng pangalan halos. No? But, uh, ako, binabagit ko lang yung 3 as reciprocating. Reciprocating cylinder. Okay? Mamaya. Mamaya na yun sa 7 kung paano tatagdaan. Ito, reciprocating cylinder. Sa nalili ko lang. Yung 4, madali. Kung multiple choice. Bakit nga? 4 nga eh. Ito eh. Flow through cell 4. O tapos ito na. Ano yung apparatus 5? Paddle over this. Bilangin mo yung syllable. Paddle over this. Diba? Ito pa yung subsiba po. O nga, no? Tingnan mo yung 6. Ano siya? Resip, uh, sorry, revolving cylinder. Bilangin mo rin yung syllable. Revolving cylinder. 6. Yung 7. Bilangin mo rin yung syllable. Reciprocating. So, di mo malilimutan yung 5, 6, 7. Hindi ka na malilito doon sa 3. Okay? <laughs> Diba? Yan ang nagagawa pag, pag tutok na tutok ka sa pagre-review mo. May makikita ka kahit pa paano. O kung paano siya tatagay. O ano man lahat, pinagay mo din sila po. Hindi na kayo matapos. Pati sa gabot ka, hindi ko ba yun? Eh, naanda. Pero gagawin ang pagkinala sa iyo. Uubos ng oras yan. Diyan lang naman sa nakakalito. Ano nga ang pag uh, dito? Ano nga lang yung prescribed na USP na, ano, na material for creating whatsoever disintegration, dissolution, apparatus na? Ano? Stainless steel. Toxic lang, no? Kasi pati yung stainless steel may requirement. Anong form ng stainless steel? 316. Hindi mo rin malilimutan kasi sikat na by one verse. Taka? Si John 316. No? Stainless steel, 316 grade. Marami kasi yan. If you try to search, ang dami-dami yung form ng stainless steel. Si 316 na ang pinaprescribe to be used for constructing desilate at desilation loy. Solution apparatus kasi. Tsaka uh, disintegration apparatus. Okay? Yun lang. Si stainless steel, 316. So lahat ng yan ay again related na sa liberation ng yung dosage form. Tapos, ano na kayo na show? Okay. So, the dosage form na should release the API para mag-guarantee mo na marig-release yung API dapat pumasa ng mga test na sinabi natin DISO tsaka DISINTIC DISINTIC muna bago DISO syempre okay? So, ano na lang yung secondary concern? Syempre, yun na nga kaya ka nga ng D-dissolution eh para sigurado ma-dissolve siya sa GIT fluids no? Kasi again, ang gamot pag wala sa solution non-absorbable and we are focusing on oral dosage forms. Kasi doon laging maraming variation. Hindi ka gaya ng intravenous, wala ka namang problema dyan. Derecho kasi sa dugo. So wala ka ng winovory na liberation and absorption. Derecho na yon sa distribution. Mapunta sa mga target sites o kaya naman sa depot sites. Ano ulit ang depot sites? O ulit ulit yung taba at saka yung proteins na nasa peripheral compartment. Depot sites. Storage sites. Kapag naman target site, hindi yun yung mga receptors na gusto mong puntahan ng yung gamot. Ganun lang. Okay? So, ano nga ang correlation daw ng uh, solubility sa permeability? Ano? 
Pag mas nadidissolve ang gamot, syempre, mas makaka siya ng membrane. Again, ang focus oral eh. Pag mas nakapenetrate siya ng membrane, ano kaya ang mangyayari sa absorption rate? Pag malito sa terms ha, absorption rate is yung bilis. So kung mataas yung permeability, madali siyang tatawid ng membrane, madali siya mag a sa dugo. Madali, madali, madali. Puro madali na nga yung ginamit ko eh. So ano mangyayari sa absorption rate? Fast. Mabilis. Faster absorption ang rate. Okay? Ngayon, in terms of the bio A, ano epekto? Mataas. Kasi mabilis nag-appeal sa dugo eh. Ano ulit yung bio A? Amount ng gamot na nag a sa dugo. Okay? Dapat lang klaro, it's the amount of active drug that reaches the blood. So, kung mataas yung active drug na nasa dugo, eh di mataas ang bio A. So, tataas na. And, syempre, overall, ang yung pharmacological effect ay mabilis din. Paano? Kung ganyan, ang naging property ng gamot, edi ano naman ang magiging epekto sa dosing frequency? Increase o decrease? Ha? Dosing frequency? Yung dalas na naman. Kung mabilis siya mag-respond o mag-cause ng effect, malamang, madalas kang magbibigay ng gamot. Tatalasan mo. Kasi, ano nga ang general pharmacokinetic properties ng gamot? Pag mabilis mag-work, mabilis din nawawala sa sistema. ba? Diba? So yun, kaya, kaya, madalas kang magre-repeat administration ng gamot. Or, dadalas yung dosing frequency. Okay? So yun yung sa, ano nga to? Okay, liberation. Ito tayo sa drug considerations. Madali naman yung iba dito. Ano nga ang particle size na self-explanatory, maliit o malaking particle size, no? So, syempre, kung usapang liberation and absorption, bio part na, ano ang gusto mo sa particle size? Maliit o malaki? Syempre yung maliit. Kasi pag maliit na particle size, mas madali madisolve. Ganun lang yun eh. Pag mas madali madisolve, tinatanong ano daw ang epekto sa surface area at saka absorption rate na naman. So may bago ka na naman narinig na term. But not so bago. What is the surface area? Ano tinutukoy yung surface area? Yung area na covered ng gamot. Isipin din natin, kung malaki yung particles ng gamot, di ba, hindi siya makaka-cover ng malaking area ng intestinal cells. Pero kung maliliit yung particle size ng gamot, madali ka kalat eh. Mas kalat. So dapat alam natin yon. Reduction in particle size would increase the surface area. Okay? Mas malaki yung area na makukover niya sa intestinal cavity. Okay? And therefore, mas malaki yung portion ng gamot mo na expose sa intestinal mucosal membrane. At kung ganun, maraming gamot tatawid ng membrane, maraming gamot ang pupunta sa dugo. Lagi naman. Okay? So yun. Ano ang epekto sa dissolution rate? Hindi siyempre mabilis. Tapos, ano ulit yung equation nga for the dissolution rate ng prelims? Noise with me. Noise with me equation ang tawag. Okay? So, yun. Ano ang... Tawag uh, dito. Ano gusto mo sa gamot? Hydrophilic o hydrophobic? Hydrophilic. Ano nga niya? Depende is the proper answer. Or gusto mo, both. Bakit? Kailangan water-soluble nga. Oral ko ha, na naman. Oral. Kailangan water-soluble para matisolve nga sa gastric juice na mayaman sa tubig. Kailangan limit-soluble din. Bakit nga? Para makatawid ng membrane. Okay? So, kailangan both. Pag-oral. Hindi pwede ilaman ang lipophilicity hindi rin pwedeng laman ang hydrophilicity. Pag masyadong hydrophilic, hindi tatawid ng membrane. Pag masyadong hydrophobic, ano problema? Walang liberation absorption na magaganap kasi mayaman sa tubig ang gastric juice. Kaya dapat agad na rin pantay siya. Ano nga ulit yung pang-determinol ng lipid or water solubility? Artificial. Ha? 
partition equal ha partition partition coefficient na
So yung gabag pa, lalagay mo doon. Aalamin mo yung concentration. Kapag marami, yung nadisolve dito, alam mo na kagay, lipid soluble. Pag marami ang nadisolve sa aqueous compartment or tube, alam mo na kagay, water soluble. Yun lang, pag talagang sobrang taas ang lipid solubility, Pag sobrang taas ang lipid solubility, huwag mo nang inumit. Kasi di rin siya matitisolve eh. Okay? Sa water. Alam ko ang sabi ko nung work eh, pag mas natitisolve sa tubig, pwede mong inumit. Huwag na sobrang taas kasi. O sige, gano'n din natin. Pag sobrang taas ang lipid solubility, huwag mo nang may inumit. Okay? Kasi wala rin eh. Oo, tatawin siya membrane. Kaso, hindi niya magagawa yung first step na dissolution sa gastric juice. Okay? So, wala magagalang na absorption. Kaya, it might be sound, it might sound confusing, pero ang gusto mo mangyari, sapat na lipid solubility lang. Sapat na water solubility lang. Okay? So, ayun, ang general applications ng lipid water partition coefficient. Sana pa rin pag na-dissolve sa endoctanol ay marami, okay, lipid soluble siya. Pag ang na-dissolve sa tubig ay marami, then water soluble siya. Ganun din, ayaw ko rin na sobrang taas ang water solubility kasi hindi na siya tatawin ng cell membrane, ng intestinal mucosal cells. Okay? Sorry. Hindi pala ko maganda. Didiscuss natin chemical structure relationship to lipid and water solubility kasi. Okay? So yun. So para makuha ang solubility sa lipid and water, we use partition coefficient na na talo din di ba yung R K? K. So ano yung F? So ano na? Maraming ganun na sa bio R. Pag F, bio availability. Pag K, partition coefficient. Lipid water, partition coefficient. So dapat ang medical structure po, saan ako balance eh? Kung ano yung binabalance eh? It permits water solubility. It permits Lipid, solubility. Pag walang balance, mahirap. Mahirap yung formulated to a dosage form. Pero sige, kung mataas-taas ang water solubility, medyo okay pa yun kasi yun yung gamot na pwede mong gawing parenteral talaga. Okay? Kasi again, ilalagay mo na sa dugo at ang dugo, mataas ang water content. Diba? So yun. Ano pa nga ang implication? Kapag ang partition coefficient, eh, recall na lang natin. Pag ang partition coefficient masyadong mataas, ano ibig sabihin? Lipid soluble siya. Pag masyado siyang lipid soluble, hindi siya mag-liberation absorption. Kapag naman masyadong mababa ang partition coefficient, then masyado siyang water soluble, hindi naman siya mag-cross ng membrane. Mababa pa rin ang maa-absorb na gamot. Okay? Ayaw mo ng too high, ayaw mo na too low. Okay? So ano pa? Ayan na pala, partition coefficient. Ayan na. Ano nga ang KA? Acid dissociation constant. Most drugs are black. Weak acid. Sige. So ano ang ibig sabihin ulit nito? Sa M1. Although online kayo nun, ano to? Siya yung acid na hindi pa nag-dissociate. Okay? Ano nga ang general reaction ng mga acid pag nag-dissociate o naghihiwalay o nag-ionize nga? Nagiging ganon. Ionize. Ionize. Dissociated nga. So may mga substance ka na ako na mataas ang KA. Kapag mataas ang KA, sure ka na nandito maglalaho ang percent ionization. Okay? Kapag naman ang substance mo ako, mababa ang KA. Mababa ang dissociation or ionization constant. Mababa ang amount na nag-ionize or nagkaka-charge. Okay? So, yan yung sa acid dissociation constant. Meron pa nga yung KD na hindi na masyadong mahalaga. Ito naman yung base dissociation constant. 
So, ano ang representation kapag base naman? B. Mag-re-react nga daw siya sa tubig. Sa tubig. Tapos, mag-ionize siya into protonated base and hydroxide. I-define muna natin itong mga to. So, ano nga? Intact acid molecule. Yan yung acid mo na hindi pa nagdihiwalay. Ano yung H? Ano yung H plus? Wala siya. O, sige. Ano ulit yung mga acid base theories? Pero kang arenius, ano sabi sa arenius, ang acid mag-degenerate ng hydrogen ion sa tubig. Ang base mag-degenerate ng hydroxide ion sa tubig. Yan lang yung mahalaga sa inorganic chem na hindi masyado applicable sa pharma. Kasi majority ng gamot natin ay organic na, no? So ano ang most recognized acid base theory na nalit ko na? Yung Bronsted theory. Ano nga ulit ang sabi sa Bronsted theory theory? Proton donor acid. Pag nag-donate ka, proton acid ka. Kapag ikaw ay tumanggap ng proton base ka. Tama? Proton acceptor base, proton donor acid. Alam na natin yun doon pa, no? Proton donor acid, proton acceptor base. Proton donor ay protonic concept na nga. Yun lang. Ano nga tawag dito? Proton. Sa P-part din eh, no? Ano to? Conjugate acid. Ete, wait. Conjugate base yan. Kaya confusing. Bakit tinawag na base? Kasi negative siya. So sa reverse reaction, siya ay tatanggap ng proton. Kaya ano nga definition ng conjugate base? Huwag na huwag mali ito. Siya yung acid molecule that has lost the proton. Siya yung acid kanina, ngayon wala na proton. Again, bakit mo tinatawag na basic? Sa reverse reaction, siya na ang tatanggap ng proton. So ano to? Ganun din. This is your intact base molecule. This is obviously water. So, ano ang tawag dito? <coughs> Uy, may proton. E di acid. May proton eh. Yun nga lang, siya yung conjugate. Oops. O, oh, kaya nakakalito. Conjugate acid. How do you define a conjugate acid? Kasi nga may proton. Siya yung base molecule na nag-accept na ng proton kasi. Base molecule that has accepted the proton is your conjugate acid. O tapos, ano na yun yun? Hydroxide. Ano pa nga sabi natin yung inorganic chem or part inorganic chem? To avoid double definitions, di na natin masyadong pinitignan yun. Bakit nga? Ang acidity ng isang bagay ay related sa basicity niya. Kapag ikaw ay mataas ang acidity, it will follow ang basicity mo mababa. Kung ang acidity mo naman ang mababa, it will follow mataas ang iyong alkalinity or basicity. So to, again, to avoid dual definitions, we stick with this one. Okay? So bakit tayo dinidiscuss? Ano kasi yung PKA? Ano yung P-K-A? Ha? Wala. Ano yung P-K-A? Ito alam nyo eh, no? Ano to? H plus. Sige. Eh, ano to? Ano yan? Ano yung ibig sabihin ng P? Negative log. O, de, yun na. Ano ba yung PKA? Negative log na KA. Negative log na KA. Ano ngayon? Ano ulit yung PKA? 
it describes your acid strength. Sorry na, nasabi nga niya, tanong niya sa boards, pang high school, totoo na nai. Pang high school pa yan eh. Okay, high school pa, yung grabbing na sa high school yan. So, ano nga yung acid dissociation constant? Dine-describe niya kung gano'ng karapi kasi yung maghihiwalay. So, kung mataas yung maghihiwalay strong acid. Kasi di ba, pag strong electrolyte, mataas yung dissociation, mataas yung ionization. So, kapag mababa naman yung acid dissociation constant, it simply means na mababa ang nabubuo dissociated species. Hindi masyadong naghihiwalay. Mas marami yung nag-i-stay lang na intact acid na hindi nga naghihiwalay. Okay? O, tapag KA na mataas, strong acid. Pagkababa KA then, big acid, ganun lang. Pero kung gagawin nga natin dito, ano ang correlation? Dapat alam, pinatalong sa biopart na nga, acid-based properties ng mga gamot ko. Ano yung negative log? Anong ginagawa ng negative log? O pag may value pa o integer ka na mataas, kunan mo ng negative log, ano ang nangyayari? Bumabagsak. Kasi negative log ay negative exponent. So, kung mataas ang KA, ano ang mangyayari sa PKA mo? Makasabi ko lang eh, bumabagsak balikan. Babagsak yan. Okay? Kaya ang pinaka-correlation, kung mataas ang KA, mati, mababa ang PKA, mati, strong acid. Okay? Kung mababa ang KA, automatically, mataas PKA. At dapat ito yung alam na alam. Kasi sa reporting na properties ng gawot sa mga monograph sa USB, bira mo makita yung pH eh. Ang madalas mo makikita, this drug has a low PKA, this drug has a high PKA. Ang assumption, gets ko yung sinasabi niya. Pag high, ang PKA pali, weak acid. Pag low, ang PKA, strong acid. Okay? Ano pa nga ang... Uh, Saan dito? Ano pa nga ang sets na... O ano ang gamit pa ng pH at pKa na sa usapang P-part? Sa usapang buffer? Ano yung buffer muna ulit? Ano yung sabi na isang buffer solution? Solution na magre-resist nga na change sa pH. Sige, ang ngayon. Pag ang solution mo nagre-resist na change sa pH, after adding acid or base, buffer nga siya. Ngayon, eto lang. Sorry ha. Eto nga yung H plus A negative. Yan yung equation ng paghiwalay ng acid. Pag-dissociate, no? So again, ang equilibrium constant ay KA. Ngayon, paano nga kinukuha ang equilibrium constant ulit? Sabi ng organic ulit at inorganic ulit. Hindi ba it's always kako product over reactant? So for this equation, nasa ng product ay yun. Yung proton mo nga at yung conjugate base na nilabel ang kumakalina. Kaya ang lalabas dito produkto ng concentration ng proton multiplied by the concentration of your conjugate base. Base yan kasi sa reverse reaction nga siya na yung tatanggap ng proton. So ano ang reactant niya? HA. Ayan na. So, paano natin kinukuha ang pH using the acid dissociation constant? Again, ano ang pH nga? Sinabi ko na ba kanina? Ayun, nakikita ko nga. Kaya nga nilagay ko sa'yo. Negative log daw ng hydrogen ion concentration. At sana ito klaro ha? Dapat klaro. Uh, pag pH ay mababa, ano ulit ang substance? As hindi, pag pH ay mataas, yan ay basic naman. 
Yan ang, huwag mo nang malimutan, siyempre, yan ang pinakamadali. So, ito tayo. Paano ko ngayon palalabasin ang pH? Given the equation or the formula, kung baga, for acid dissociation constant. So, kailangan matira to sa isang side. Kaya magkocross multiply tayo. KA na multiply sa HK. Ayan, bumalik. Diba? Pinun ako lang kung ang ko. Anyway, KA over B na. KA times HK. Kasi matitira po sa right side? Ayan po dito. Ito yung matitira sa right side. Again, ano kailangan natin? Yung H plus kasi kailangan mo muna ng negative log. So, divide both sides na A negative A negative cancel cancel So, ano magiging itura? For now, A A Naka-multiply nga sa HA Naka-divide sa A negative Matitira sa isang side ay H plus So, ayan na Ano na lang ang ulang? Pansinin Again, ano yung ginagawa natin? Tinatry natin palabasin si PH Kasi yun yung mahalaga O oh, Paano mo gagawin PH to? Ay, so galing talaga sila sa mat. Ha? Ano na lang po lang? Kinegative log mo na lang. Tama ba? PH na nga yan. Ando na nga sa kapilang side ng court. So, kung magne-negative log ka dito, natural, negative log ka rin dito. So, ano mangyara dito kay KA? Negative log KA. Tapos, eto, negative log dapat alam na alam na itong part na ito HA over A negative Okay? Bakit? Sorry HA over A negative Will be equivalent to PH So, uh, doon sa hindi nakasulot Kinuha ko lang negative log doon Kinuha ko ngayon negative log doon HA over A negative Kinuha ko rin negative log doon And thereby, you have three terms. Ayusin lang natin. Ito ngayon, ang negative log ng H plus. Ano ang matitira sa kapilang side? Ano na ang basa dito? Yun ang galing. PKA nga. O, ano na ang basa dito? Negative log ng H? PH. PH ay papantay sa PKA pala tapos dahil ito naka-negative log para sumimple gawin mo positive magiging positive log yun lang pag nag-positive log ka ano mangyari sa term? magiging reciprocal kaya na magiging PKA plus log over a uh, log ng conjugate base conjugate base na naka-divide sa impact acid molecule. Ano ulit yung ibig sabihin ng bracket? Ano yung bracket? Concentration. Sabi. Ito yung dami ng conjugate base. Ito yun. So, that will approximate yung alin nga. Yung dami ng acid na nag-ionize. Kasi kung alam mo yan, yun din ang bilang nun. So, yun yung ionized species. O, ano yung nasa baba na HA? Ito yung unionized kasi hindi naghiwalay eh. Diba? O, ayan na nga ang mga forms na nakikita nyo. Tama ba? Ano tawag dito? Ano tawag dito? Ano pa ito rin doon kung may ng doon sa inyo? Kulang Henderson-Kaysen-Palt equation Ito yun 
So, eto nga, ang magbibigay sa'yo na ano, pH ng gamot. Kung hindi man, PKA ng gamot. Kung hindi man, para ma-achieve ang isang target pH ng preparation mo, at least now, alam mo ang dami ng gamot na ilalagay mo na naka-salt form. Alam mo rin ang dami, dami kasi is concentration, di ba? Dami ng gamot mo na hahayaan mo maging ng salt form or non-ionized. O, doon sa nalili ko, bakit salt form ang tawag ni sir? Kasi di ba, pag ionized na may charge, pwede mo i-convert sa salt. Parang ang pisilin, pwede mong gawin ang pisilin soju. O, di salt yun. Di ba? Ngayon, kung ang pisilin lang, okay, yun yung non-ionized. So, take note of the spelling. Iniiba-iba yan, yung board examiner. Anong spelling ng letter sa diesel pad? Ano? S-S-S Ha? S-S-S Ha? S-S-S Single S, double S Double S Okay Diesel pad Okay? So, ulitin ko for the last time Anong gamit yan? It allows you to compute pH of buffers Una yun sa P-part It allows you to adjust your pH According sa target mo na gawot na naka-salt form at hindi salt form. Okay? So, yun. And it also takes into account na si PKA. So, sige. Sabi nung iba, memorizing ko nga daw, okay lang naman. Pinakita ko lang kung saan ko kinuha. Kinuha natin sa high school correlation na ng simple reaction ng acid dissociation. Doon lang siya magkagaling. Basta klarong-klaro sa'yo, sana, na negative log nito ay pH and negative log nito ay pKa. Kasi ayun na nga sila. Okay? So yan ang henderson hazel bond equation naman. Okay? Hindi ko lang ako sa P-part lab na experiment ng ganyan. Yung gagawa ka ng buffer para makabot mo yung target pH mo. And again, ang buffer components kasi, buffer components, eto rin. Si buffer mo, laging gawa sa weight acid at conjugate base na. Kung nakalala pa sa akin sa buffer. Ito ay yun doon. Okay? So, it gives you an idea, ah, ilan kaya conjugate base ang gagamitin ko, ilan kaya weight acid ang gagamitin ko para ma-achieve, let's say, ang pH na 6.8, 7.1, etc., etc. Depende sa target ng pH natin, syempre. Okay? So, ano pa nga? Excipient interaction. Siyempre, may mga excipient ka na o, oh, pwede nag-i-interact mismo sa active ingredient. Nandun na tayo. Pero minsan naman, yung excipient ko may trace elements. At ano ang problema sa trace elements? They can be metals. Ano ang problema sa metal? Ano? May mapilabang sistema. Sige, ano pa? Metals can catalyze oxidation. Oxidation is the primary mechanism of expiration ng gamot. Dapat alam yun. Kaya nga, sa usapang metabolism, paano namamatay ang activity ng gamot? Oxidation. In vivo yun, inside the body. In vitro, habang nasa formulation siya, paano nasisira ang gamot? Dominantly, oxidation pa rin eh. So, oxidation ang primary mechanism na magkakasira ng gamot both inside the body and out of the body. And metals can speed up oxidation. So, kaya tayo nag-aanong assay nga sa analysis 1. Pagal na nung analysis 1 yun. Eh. One and a half years ago na ba yun? Ano yung parameter na sinusukat mo ba ako sa gamot para ma-measure yung inorganic substance na laman niya? Nakasama nga ba yung trace metal? Kaya ka nag-ash uh, content. Diba, si ash content gives you the amount of inorganic substance. Kasama doon na yun yung trace metal. Okay? Yun nga lang, ash content para sa vegetable drug. Kapag naman synthetic ang gamot, huwag na sir, hindi ka pinag-face to face nun. Oo nga. Ano, pag synthetic ang gamot, sulfated ash. Dalawa yun, diba? Sulfated ash pag synthetic, total ash sa vegetable or natural drug. Balikan lang doon sa analysis 
So ano yung polymorphism? Tinatanong, katatanong lang, simple lang naman, the ability of your drug to assume different crystalline forms. So bakit yun mahalaga sa biopart and formulation? Kasi iba-ibang polymorph of the same drug can, different, can have different properties. At paano natutukoy ang polymorphic form? Microscopy talaga. Ima-microscope mo yan. Electron microscope. Uh, isang common na example lang. Kilala mo natin si Teobroma Oil? Ano sabi ng biogram teacher nyo sa Teobroma Oil? Food for the gut. Sige. Na ginagamit natin? Supository base. Common name sa pinong cocoa butter. Ama? Tapos, ano nga ang mga polymorph di Teobroma Oil? Meron siyang gamma, meron siyang alpha, meron siyang beta-1, meron siyang beta-lag. Hindi pala beta-1, sorry. Beta-prime. Beta-prime. Sorry na. Hindi talaga pangalan. Different polymorphs kasi can have different melting points. Yung gamma form na, ang melting point, negative 0.5 degrees Celsius to 5 degrees Celsius. Yung alpha form naman, ang melting point na ay 12 to 17. 12 to 17 degrees Celsius. Yung beta prime, sabi ni Bayo M, pag prime, may tinutukoy ng position, no? Beta prime, nag-demet nga ito sa 19 to 24 degrees Celsius. 22 to 27 degrees Celsius at yung beta form mo nga, nag-memet sa 29 to 34 degrees Celsius. These are teobroma oil polymorphs. Pare-pare na sila teobroma oil. Pero as you can see, the different polymorphs na will be having different melting points. So, pag tinanong tayo bigla, again, pikok kasi, ang line of questioning, Alam po ang tao ng cocoa butter o teobroma oil ang okay gawing suppository? Hindi dulo. Kasi malapit sa body temperature. Diba? Ano? Gusto mo yung suppository? Nasa kamay ko pala at nalulusaw na. Diba? Kaya, beta core. So, Malapit sa body temp, 36. Okay? At syempre, ayaw po ng ibang quarks. Kaya nga next three ko hanggang dito lang. Kasi ibang quarks, ang melting point, above 37. So, problema mo doon, pag sinasak sa point ng pasyente, pwede mangyari isa, dalawang oras na nandun pa rin. Hindi nalulusaw. Ayaw mo doon. Sitap na papapage. Bakit ba? Hirap na lang para laging may tais sa puwet. Sorry na sa term. Eh, hindi nagmemed yung suppository. Nandun lang siya sa loob eh. Di ba? Kaya gusto mo yung beta form. Kaya mahalaga ang polymorphic form. Kasi magkakaibang polymorph can have different properties. Okay? So, sample lang naman yun. Ano na nga ito? Tapos sila natin yung slide and review rate. Then, ayun na nga. Ano na yung hygroscopicity? Nag-absorb ng water pero hindi mag-liquify. Kasi pag nag-absorb ng water at nag-liquify, sinabi ko na pala doon, ang tawag deliquescent nga. Deliquescent ang sunsuns mo, pag gano'n doon. So may mga gamot ka nga na hygroscopic. So, ang problema mo lang naman doon usually, pag humigong siya ng tubig, baka tubuhan ng punjay, kung na yun, kasi punjay may hinig sa tubig, no? basta. Pakalawa, yung tubig na naa-absorb niya, okay, dumatatag sa feedback. Yun lang naman, usually ang problema. Yun lang, may mga gamot ka na okay yung hydrate, may mga gamot ka na mas okay pag alhydrous. So, yun na nga eh, pag hydrate siya, may tubig, pero hindi siya nati-dissolve. Okay? At sino nga yung gamot na mas okay daw yung anhydrous form? Ang pisilin. Ang pisilin. Ano ulit yung ang pisilin sa ornament? Antibacterial, sige, ano ba? Ano spectrum niya? Oh, malapit na kayo dyan sa pigwanto nyo. Antibacterial, siba? Ano? Ang spectrum. Pang gram-positive ba? Pang gram-negative ba? O bro? 
lagi rose. Basta may am sa pangalan. Amoxicillin, ampicillin, aminopinicillin, broad. Kaya po matay ng positive, kaya po matay ng negative. Okay? At ang ampicillin mo nga bale ay mas active pag anhydrous. Okay? May iba kasi, kondong bihira, mas active yung hydrous form. And then, ayun, yung hydrous form yung hydrated. Ano nga yung complex? Pag complex, may metal at may organic functional group na nagsama together. Ano ulit ang kailangan para mabuo ang complex? Kailangan mo ng ano? Ligan. Ano ulit yung ligan? Sa usapang kem? Usapang kem nga eh. Pag pickle, anything that buys a receptor. Usapang kem? Endogenous ligand, usapang gano'n pa rin yan. Usapang gano'n. Kasi ang konteksto ng complex dito ay coordination chemistry. Or it's a term defined under chemistry. Ano yung sabihin ng ligand? Any functional group that can donate electrons. Two metals. At keto na intellectuals to metal. Sorry na, sa module 5, na Manu, TDS, Biopark, Jewish Brutals, o mga bata sa pharmacy, lagi tinatanong ang ligand mo, okay, na magdodonate ka ng electrons sa metal. Ano ang ibig sabihin nito? O diba, analysis 1, ethylene, diamine, tetraacetic acid. Diba? Ano nga sabi ko doon? Anong klaseng ligand to? May nakalala kaya? Hexadentate. Hexadentate. Bakit ganun, sir? Anim kasi ang functional groups niya na kaya mag-donate ng electron kay calcium. So, pag sinabing ligand, yun yung mag-donate ng electron sa metals. Pag sinabing complex, ano na nga yun? Yun yung ligand mo na may nakakabit ng metal. Okay? So, yun. Ano pa nga yung kele? Ha? Tama. H-like or ring-like ang structure. So, sa mga sineryoso, ang first year, second step, na analysis one nga, Di ba ang enta gano'n eh? Ethylene dye amay. Okay? Tapos may apat na siya acetic acid. Kahit pag nag-copy, nire-recap ko lang. Para ng klarong-klaro na itong sobrang common ng mga terms ngayon sa boards na walang hindi nagkakapali. Kasi na pagpapaligtay. So, eto nga ang acetic acid niya. Apat, tetraacetate. Ito ngayon yung ethylene. So, kunyari may calcium ka nga dito, alam natin, nitrogen, nitrogen, mayaman sa electron, mayaman sa electron, mayaman sa electron, mayaman din, mayaman din. Kaya ka, hexadentate. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim. Anim ang mayaman sa electron. Remember na ang acetate ko, nagre-negative. So, yung anim na yan, pwedeng mag-donate ng electrons kay calcium po. So, ngayon, focusing on the nitrogen na lang, pwedeng tumabit yun doon, pwedeng tumabit yun doon. So, ano ka lang ang tawag sa metal na nakakabit sa ligan? Kakasabi lang, tinitignan ko pa, may binog pa sa board, metal na nakakabit sa ligan, yun na yun. So, ano yung kelly? Yan ay complex forming a ring-like structure. Ring-like naman, tama? Ayun o, no, kunin mo itong area na to. 1, 2, 3, 4, 5. Mukha nga siya, ano? Mukha nga siya, Ginopya ko lang, carbon, carbon, dalawang nitrogen, sa may calcium, mukha siyang ano? Cyclo, 
pentane. Ano ba cyclopentane? Ring like or ring structure siya. Cyclic structure. So, huwag ka nilimutan ng difference file ang LA mo under na ng complex. Kasi si LA ay pahit na complex na ng green light yan. Okay? So, yun. And then, impurity profile. Bakit mo nilukuha yung impurity profile ulit? Para mabuhay yung trace elements most of the time. Okay? Kasi again, trace elements, especially trace metals yan, can contribute to stability and also solubility. Kasi may mga gamot ka na kapag nag-react sa metal, nagiging water insoluble or precipitate. Natural yun. Diba? Kaya, kung ulitin ko, ang presence ng metal, may factor siya sa oxidation and further stability or, or half-life ng iyong preparation or shelf life to be more accurate. Shelf life that uh, dictates expiration. No? So, pag mataas ang metal content, pwedeng maikse ang shelf life, maikse ang expiration date. Hindi siya stable. Okay? And trace metals can also dictate solubility kasi may trace metal ka na can convert your drug to precipitates. Okay? So, pag 10 minutes, we will break muna tayo na we will be kasi ito. 10 minutes, we will be.